ክፍል አራት መደመርና የውጭ ግንኙነት ምዕራፍ 15 ያለም አቀፍ አዝማሚያዎችና ሀገራዊ አንድምታቸው ያለም አቀፍ ግንኙነት የኃይል ተዋረድና መዋቀር ከፍተኛ ለውጥና ነው ጥይት ተስተዋለበት ይገኛል የጂኦ ፖለቲካ ቀጣናዎች ኃይል አሰላለፍ ተሏዋጭና ፈጣን ሆኗል የተሰሰራ አምዶች በስተዋል ሽብርተኝነት እንቅስቀሴ የህزب ፍልሰት በከፍተኛ ቁጥር መቀጠል ዓለም አቀፉ መድረክ የበርካታ ተዋናያን መንሐሪያ መሆኑ ያየር ንብረት መቀየርና ሌሎችን በርካታ ለውጦች ዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ እየታዩ ካሉ ጉዳዮች ጥቂቶቹ ናቸው እነዚህ በተለያዩ ዓለማችን አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ለውጦች አንድም ሆነ በሌላ መልኩ በሀገራችን በሄራዊ ጥቅምና ህሉና ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አላቸው ከየትኛው ዘመን በላቀ ደረጃ በተሳሰረው በዚህ ህሉላው ዓለም አንዱ አህጉር ቀጣና ወይም ክልል የሚፈጠር ክስተት እንደቀደሙት ዘመናት በዚያው ስፍራት ወስኖ የሚቀርበት ሁኔታ ተመናምኗል በዚህም የተደሳ በአለማችን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጉዞ ውስጥ ባሁኑ ዘመን ሀገራዊ አንድምታ ያለው ዝንብ ባለ ነቅሶ ማውጣት ከባድ ፈተና ሆኗል ሆኖም ግን አስማሚያዎች ለሀገራዊ ጥቅሞች ያላቸውን አንድምታ በመፈተሽ አስፈላጊውን አቅጣጫ መጥለም ከነው ስንነቶቹም ቢሆን ይግድ ይላል በዚህ መሰረት እርስ በርሳቸው የተሳሰሩና አገራዊ አንድምታ ያላቸው ሁለት ዋና ዋና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችም በዚህ ምዕራፍ ለመዳሰስ ተሞክሯል እነዚህም የሃያላን ሀገራት ፍትጫና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ተዋናያን ቁጥር መጨመር እንዲሁም የህዝበኝነት መግነንና የብሔር ፓርቲዎች በአጭር ጊዜ ሰፊ ተቀባይነት ያገኙ ወንጣት ናቸው 15.1 የሃያላን ሀገራት ፍክርና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ተዋናያን ቁጥር መጨመር በኢኮኖሚ አደጉ በፖለቲካ የደረጃ ሀገራት ፖለቲካዊ ተጽዕኖን ከድንበራቸው ባለፈ ለማስፋት የሚያደርጉት ፍክክር ዓለም አቀፍ ግንኙነት አንድ ታሪክ ነው በዚሁ የቆየ ባህሪ ተቀጽል ላይ ሆኖ በአሜሪካና በሶቪየት ህብረት መካከል ይደረገ የነበረው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፍክክርና ፍትጫ ዓለም ሀገራትን በሁለት ሪዮት ዓለም ጎራ ከፍሎ አፋልሟል ሆኖም ፊልሚያው ከበርሊን ግንብና ከሶቪየት ህብረት መፈራረስ በኋላ በመራቡ ጎራ ሽናፊነት ከተጠናቀቀው ዲህ አሜሪካ ዓለም አቀፋዊ የበላይነትን በብቸኝነት ተቆጣጥራለች በዚህም ዓለም አቀፋዊ መረጋጋትን በአንጻራዊ መልኩ ያሰፈነ ነጻ ገበያን መሰረት ያደረገ የአንድ ዋልታ የዓለም ስርዓት ማስፈን ተችሎ ነበር ዓለም ላይ ባለፉት ጥቂት አመታት መሰረታዊ የግንኙነትና የመርህ ለውጦች ተፈጥሯል ያዳዲስ ቃጣናዊ አጉራዊና ሉላዊ ኃይሎች ትግልና ትንቅንቅ ከከስቀዛው ጦርነት ማብቂያ በኋላ የተስተዋለ ትልቁነት ነው የሰክኖ የቆየውን ዓለም አቀፉን ስርዓት በከፍተኛ ሁኔታ እየተገዳደረ ይገኛል እነዚህ ሀገራት ጂኦፖለቲካዊ ተጽዕኖአቸውን ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ጀምሯል ስቃሴው የሃያላኑን ሁሉ አቀፍ ፍቅርድምና ፍትጫ ወልዷል የፉክክርና ፍትጫ ላለፉት አመታት በአሜሪካ ፍጹማዊ የበላይነት ሰፍኖ የነበረው የዓለማችን ጂኦፖለቲካ ከርጋታ ወደ ውጥረት ፍትጫና ለመረጋጋት ያመረበት ዓለም አቀፋዊ ሁኔታን ፈጥሯል ሀገራቱ በየፊናቸው የራሳቸው የተጽዕኖ ክልል ለመፍጠር ያደረጉት ያለው ፍክክር ዓለም አቀፉ የኃይል አሰላለፍ ተለዋዋጭ እንዲሆን በረካፍቷል የምንገኝበትን ዓለም አቀፍ የሃያላን ፍትጫ መሰረታዊ ዘት ለመረዳት የሚሞክሩት እንተናዎች የከዝካዛውን ጦርነት ዋብ ያደርጋሉ። ሆኖም ግን አሁን ወቅት ያለው የሃያላን ፍክክርና ፍትጫ ያንስ በሶስት ባህሪያቱ ከዚህ በበሽቶቹ ለየት ይላል በከስቃሳው ጦርነት ወቅት የነበረው የመጀመሪያው ፍትጋ በሁለት አያላን የሚመራ የሁለት ካምፖች የሬዮት ዓለም ውድድር ነበር አሁን ወቅት ያለው ፍክክር ከሁለት በላይ ተዋናያን የሚያሳትፍ ባለ ብዙ ጎን ፍትጋ ሆኗል ከዚህ በፊት ወደ መፋጠጥ ድርሶ የማያውቁና በፖለቲካ አሰላለፋቸው በአንድ ጉራይ መደቡ የነበሩ ሀገራት ወደ ሽኩች ያመሩበት ሁኔታ በስፋት ተስተውሏል ሁለተኛው የሃያለን ፍክክር ለየት የሚያደርገው ጉዳይ ፍክክሩ ከፖለቲካዊና ከወታደራዊ ልቅ ኢኮኖሚያዊ መልክ የያዘ መምጣቱ ነው ከዚህ በፊት ሃያላኑ የሚያደርጉት ፍክክር ማጠንጠኛው ፖለቲካ ነበር 
ባሁን ወቅት በመደረግ ላይ ያሉ የጂኦፖለቲካ ውድድሮች ላይ የታለም ያለው ስፍራ ተመናምኖ ኢኮኖሚያዊ የበላይነት ማግኘት ወሳኝ ሆነበት ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ተፈጥሯል ለይሮዮ ታለም ለእል እንደሚደረገው ትግል ወደ ጎን ተተቶ የኢኮኖሚ ብልጽግናን መጠበቅና ማስቀጠል ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ግብ ሆኗል ዘላቂ የኢኮኖሚ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የንግድ ስምምነቶችን ማድረግ ዓለም አቀፍ ንግድ ቁልፍ የሆኑ የባህር ላይ ኮሪደሮችን መቆጣጠርና ደንነታቸው ማስጠበቅ አማራጭ የህብስ መስመሮችን መዘርጋት እንዲሁም ብድርና አስተዋን ማቅረብ የሀገራትን የኢኮኖሚ ንጻነት መቆጣጠርና የጥሪ ሀብት አቅርቦትን አስተማማኝ ማድረግ የጂኦ ስትራቴጂክ ወሳኝ ግቦች ይሆኑ መጣዋል። ሶስተኛው ወቅታዊ ሀያላን ፍግግር ልዩ ባህሪ መንግስታዊ ያልሆኑ ተዋናያን መበራከትና የተሻለ አቅም ማግኘት ነው። በመንገኝበት ዓለም አቀፍ ሁኔታ ውስጥ የሉላዊነት የፖለቲካ የኢኮኖሚና የቴክኖሎጂ ድገትን ተንተርሶ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት የፖለቲካ አቅማቸው አድኳል። ከመንግስት በተጨማሪ መንግስታዊ ያልሆኑ የበየነ መንግስታት ድርጅቶች የመብታቀን ቃኞች ግዙፍ ኩባንያዎችና ሌሎችም ተደራሽነታቸውና ተዘኗቸው በሁሉም ሀገራት ላይ ያለ ገደብ የሚደርስ መሆኑ እየጎላ መጥቷል። እነዚህ ተዋንያን መንግስትን በሁለን ተናዊ መልኩ የሚገዳደሩበት አንዳንዴም የመንግስታትን የመወሰን አቅም እጭጉን የሚሸረሹበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ለአብነት ያህል የቴክኖሎጂ ተቋማት ተጽዕኖን መመልከት ይቻላል። የቴክኖሎጂ ድገት በአንድ በኩል በየትኛው የሚያለም ጠርዝ ላይ ያለ ሰው ለመረጃ ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ የሚወስደውን ጊዜ በእጅጉ በማሳጠር መልካም አጋጣሚ ፈጥሯል። በሌላ በኩል ደግሞ የተሻለ ደረጃ ላይ ያሉ ሀገራትና ግለሰቦች በቴክኖሎጂ አቅም ይበልጥ እየተጠናከሩ ልዩነታቸውን እንዲያሰፉ በማድረግ የቴክኖሎጂ ክፍፍል በመፍጠሩ ባላቀር ሀገራት ይበልጥ በኋላ ቀርነት የሚማቆቁ እንዲሆኑ ሊያደርግ ይችላል። ለዚህም በማህበራዊ ሚዲያዎች ከመሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎች ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ክፍተት እንደ ማሳያ ዋንሳት ይቻላል። አሜሪካ አስተኛ መረጃዎች በመርጫዋ ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል በሚል የፌስቡክ የትዊተርና የጉግል ሐላፊዎችን በተደጋጋሚ በኮንግረስ ገጥራ ማፋጠጥ ስትችል ሌሎች ሀገራት ግን አገራዊ ድህነነታቸውን የሚፈታተን ችግር ቢያስከትልባቸው እንኳን የመድረኩን አቅራቢ ድርጅቶች ተጠያቂ የሚያደርጉበት አቅም ውሱን ነው ሌላው ዋነኛ ለማቀፋዝ ማሚያ የተለመዱና የቆዩ ምዕራባዊ ኃይሎች ተጽዕኖ የማሳደር አቅም የተዳከመ መሆኑ ነው እነዚህ ሀገራት ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ እየተቀየረ ነው ሀገራቱ አዲስ እየደረጁና እየተጠናከሩ ካሉ ክፍለ ሀገራዊና ቀጠናዊ ኃይሎች ጋር ንርፈ ብዙ ፍክክር እየገጠማቸው ነው በዚህም ለዘመናት ይዘውት የነበረው ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ የበላይነት እየተነቀነቀ ይገኛል ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ በኋላ ለተወሰኑ አመታት ብቻኛ ለማቀፍ ለእለ ኃይል የነበረችው አሜሪካ በቻይና መነሳትና በሩሲያ ማንሰራራት ዲሁም በሌሎች ሀገራት መጠናከር ምክንያት ኃይሉ አስሸረሸር ቆይቷል። በተለይ ካለፉት ለተ አመታት ጀምሮ አሜሪካ በመታራመደው ቢክ ተኮር ዓለም አቀፍ ግንኙነት መርህ የተነሳ የተፈጠረው ክስተት ዓለም አቀፉን የኃይል ተዋረድና ግንኙነት ወደ አዲስ ስርዓትና ዘመን እየወሰደ ይገኛል። ነባሩ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ስርዓትና ተዋረድ ይዳከም አዲሱ የኃይል ግንኙነትና መዋቀር ገና ቅርዛል ያዘም ይህ ከድሮ ወደ አዲሱ ስርዓት የሚደረገው ሽግግር በተለያዩ ዓለማችን ማዘናት የፍክክር የውጥረት የትንቅንቅና የግጭት መንስኤ የሆነ ነው በመስራቅ አውሮፓ የሚታየው ግጭትና ውጥረት በሩሲያና በአውሮፓ መካከለ ያለው ዓለም ግባባት እንዲሁም የምስራቅ ሲያ ተጽኖ ፈጣሪ ኃይል ለመሆን የሚደረገው ሩጫና ፍክክር ለዚህ ጥሩ ማሳያ ናቸው ከላይ ከተጠቀሱት ኩነቶች ጉራ የሚሰለፈው በፋርስ ባረ ሰላጤ እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅ ለመሪነትና ለተጽዕኖ የሚደረገው ሽኩቻና ትግል ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ቅርበትና ተጽዕኖ አለው ይህ ብዙ ኃይሎችን ያቀፈው ጂኦፖለቲካዊ ሪዮታ ለማዊ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ፍክክር የቀይ ባህርንና የአፍሪካ ቀንድን ሰላምና ጸጥታ ፖለቲካዊ መረጋጋት ቀጣናዊ ውህደት እንዲሁም አገርና መንግስት ግንባታ ሂደቶችን በከፍተኛ ደረጃ እየነካ ይገኛል። ውስብስብ የሆነ የኃይል አሰላለፍ የሚስተዋልበት የፍክክራው ድማ ሶፕ ወዳኞችን ይዟል። በቅርብ አመታት የጦዘው የኢራን ሳውዲ ተቃርኖ 
ግብጽን ባህሪንና የታበሩት አረብ ኤምራቶችን በአባልነት ያዘው አውዲ መራሹ የኳታር ላይ ማቀብ በግብጽና በቱርክ መካከለ ያለው የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ልዩነት የየመን ጦርነትና በአባይ ተፋሰስ ዙሪያ ያለው ውጥረትና ለመግባባት ኢትዮጵያ የምትገኝበትን የአፍሪካ ቀንድና የቀይ ባህር ቀጣና የተዛዋዋሪ ፍክራው ድማ አድርገውታል ጠንካራ የፖለቲካ መሰረት ያለውና ዓለም አቀፍ ጉጭና ምርሆችን ወደ ጎን የተወ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚያራምዱ መካከለኛ ክፍለ ዓለማዊና ቀጣናዊ ኃይሎች እየተበራከቱ መጥተዋል የነርሱ መበራከትና መጠናከር በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር አካባቢ ያሉ ግጭቶችና ፖለቲካዊ ዓለም አግባባቶችን እያባባሱ ይገኛሉ የየመን ጦርነትና ያስከተለው ከፍተኛ ሰባዊ ቀውስ እንዲሁም የሶማሊያ መንግስትን አቅም ለማጠናከር የሚደረጉ ጥረቶች ያጋጠማቸው ያለውን ቅፋት ለዚህ ትልቅ ማሳያ ይሆናል የአፍሪካ ቀንድ በተለይም ቀይ ባህርና የህንድ ውቅያኖስን ተከትሎ የሚገኙ ወደቦች በአጭር አመታት ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተቀናቃኝ የሆኑ የጦር መንደሮችና ካምፖች መናገሻ ይሆኑ ነው ከታናው ከአሜሪካ ፈረንሳይ ቻይና በተጨማሪ የተባበሩ ታረብ ኤምሬትስ የቱርክ የሳውዲ አረቢያ የጦር መንደሮችን ያስተናግዳል በቻይናና በአሜሪካ መካከል ካለው ዓለም አቀፋዊና ቀጣናዊ መፋጠጥ በዘለለ ባዳዲስ ኃይሎች መካከል ያለው ወዳጅና ደጋፊ ለማፍራት የሚደረግ ሩጫ ተበራክቷል ይህ አዝማሚያ በክፍላ ሀገሩ የሚገኙ ሀገራትን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ስስ አጭር ርቀትና ወደ ውጭ ተመልካች እንዲሁም በከፍተኛ መልኩ ተለዋዋጭ ያደረገው ነው ከዚህም በተጨማሪ ፍክክሩ በቀጣናው ግጭት ለማስቆም ዘላቂ ሰላምን ለማምጣትና ውህደትን ለማረጋገጥ የሚሰሩ የበይነ መንግስታዊ ተቋማትንና የሌሎችን እንቅስቃሴዎች ስኬት አደጋ ላይ ጥሏል ቀጣናውንም ከፍተኛ የጦርና የደህንነት ተቋማት ክምችት ከመገኝባቸው የዓለማችን ክፍሎች አንዱ አድርጎታል ይህ ዓለም አቀፋዊ ነባራዊ ሁኔታ በሚቀጥሉት አመታት ከዚህም በባሰ ሁኔታ የሚወሳሰበበት በልዕለ ሀያላን ሀገራት መካከል እንዲሁም በመካከለኛ ክፍለ ዓለማዊና ቀጣናዊ ኃይሎች መካከል ያለው ፍትጫና ፍክክር ወደ ግጭት የሚያመራበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል አሁን ያለውን የብዙ የሽና በየነ መንግስታዊ መዋቅር በከፍተኛ ደረጃ ወደ መጉዳት የሚሽጋገርበት እድል ከፍተኛ ነው የወቅቱ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ነባራዊ ሁኔታዎች የኃይል አሰላለፎችና የተዋረድ ለውጥ በከፍተኛ ደረጃ ከተገለጠባቸው ክፍለ ዓለሞች መካከል ኢትዮጵያ የምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድና የቀይ ባህር ቀጣና በቀዳሚነት ይሰለፋል። በመሆኑም በሀገራችን ተጠያቂ ወካይና ውጤታማ የሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት ለመገንባት ከሚደረገው እንቅስቃሴ ኩል ይህንን ተለዋዋጭ ዓለም አቀፍና ቀጣናዊ ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ስልት መንደፍ ያስፈልጋል። ይህ ስልትም ወጥ መደበኛና ሁለንተናዊ የሆነ የውጭ ግንኙነት ማሐቀፍ መሆን ይኖርበታል። 15.2 የዝበኝነትና ቢርተኝነት መግነን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2008 ዓመተ ምህረት የተከሰተው ዓለም አቀፉ የፋይናንስ ዘርፍ ቀውስ የኢኮኖሚ መፋዘዝን አስከትሎ ነበር እርሱን ተከትሎ የተፈጠሩ ማህበራዊ ቀውሶች ለዝበኝነትና ለቢርተኝነት ዳግም መግነን መታጠፍ ያደረገ ሆኗል ከዚህ ወቅት ጀምሮ ነባራዊውን ሉላዊ ስርዓት ለፖለቲካዊና ለኢኮኖሚያዊ ህዝቦች ተጠያቂ የሚያደርጉና ስርዓቱን ከመሰረቱ ለመቀየር ፍላጎት ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች በተለያዩ ሀገራት ማብብ ጀምሯል። ሪዮት ዓለም ግና መርህ ሀገራዊ ፖለቲካንና ዓለም አቀፍ ግንኙነትን በመወሰን ላይ ያላቸው ሚና የቀነሰ የማንነት ፖለቲካ ህዝበኝነትና ሀገር ወይም ብሔር ተኮር ጥቅሞችን አስተሳሰቦች ገዢ ሐሳብ ይሆኑ በመምጣት ላይ ይገኛሉ። ዓለምና ዓለም አቀፍ ግንኙነት በህዝበኛና በብሔርተኛ እንቅስቃሴዎች ሁለቲከኞችና መንግስታት ጫና ውስጥ ይወደቁ ነው የተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች የህዝበኛነት የብሔርተኛነትና የዘራ ሉላዊነት ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ተለምዶውን የፖለቲካ መደብና መዋቀር እየተፈታተኑት ነው ይህ አመለካከት በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካኝነት የፖለቲካ ስልጣንና ሀገራዊ አመራርን መውሰድ ጀምሯል በአንድ በኩል የግለሰብ ንጻነትን ያቀነቀነ በውስጡ ግራክራሪ ቀን ጽፈኞችና ወጋጥባቂዎችን የሚይዘው የህዝበኛ ፖለቲካ በብዙ ሀገራት በመርጫ የተሻለው ጥያቄ ያመጣ አንዳንዶቹም ምርጫውን ለማሸነፍ እየቻለ ነው 
በስዊድን በኦስትሪያ በፊንላንድ በዴንማርክ በጣሊያን በቤልጂየም በኖርዌይና ሌሎችም ሀገራት ይህ ውጤቱ ታይቷል በመክሲኮና በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዎች ተመሳሳይ አቋም ያላቸው ጮች አሸናፊ ሆነዋል በፈረንሳይና በኔደርላንድ በፓኪስታን እንዲሁም በዚምባብዌ የተደረጉ ምርጫዎች ላይ የነበሩ ፖለቲከኞችና አቀስቀሳዎች ሀገራቱን ከዚህ ዝርዝር ውስጥ እንዲካተቱ የሚያደርጉ ናቸው ይህም ሁኔታ መጥጤ ጠልና የብዙሃነት ተጻራሪ የሆኑ ሐሳቦች ባለም አቀፍ ደረጃ ገነው እንዲንጸባረቁ ያደረገ ይገኛል አንዳንድ ሀገራትም ዝበኛ ድርጅቶቹ ከፍተኛውን የፖለቲካ ስልጣን በመያዝ ለሉላዊነት መቆየትና መዝለቅ መሰረት የሆኑ ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ፖሊሲዎችን እንዲሁም ተቋማትን ለመለወጥ እንቅስቀሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በአሜሪካ ህዝበኛ ቅስቀሳ እየፈጠረ ያለው የብሄርተኝነት ስሜት በኢኮኖሚ መስክ የንግድ ጦርነት በመክፈት ዓለም ኢኮኖሚ ላይ ከባድ ዳፋል ያስከትሉ የሚችሉ ምርጫዎችን እንዲወሰዱ አድርጓል ሌሎች ሀገራትም ማለትም ዩሮፓ ህብረት ቻይና ሩሲያ ካናዳ ሜክሲኮ አጻፋውን እየመለሱ ይገኛሉ ይህም ከህብረትና ከኢኮኖሚው ትስስር ፍላጎት ይልቅ የራዊ ስሜቶችና ሀገራዊ ኢኮኖሚን የመነጠላ አዝማሚያዎች እየተነከሩ ሊሄዱ እንደሚችሉ ማሳያ ነው ከዚህ በተጨማሪም ፓርላሜንታዊ የመንግስት ስርዓት በሚከተሉት በአብዛኞቹ ዩሮፓ ሀገራት የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ጽንፍ በየትኛውም ክንፍ የቀኝ ጽንፍ የቀኝ አማካይ አክራሪ አማካይ የግራ አማካይና የግራ ጽንፍ ይቀመጡ የሚችሉ ፓርቲዎች በሙሉ በመርጫ ላይ ውክልና ይያገኙ መጥተዋል የህብረተሰቡ የሐሳብ ብዛሃነት እየጨመረ በመምጣቱ የተነሳ አብዛኛውን ህዝብ አሳምኑ አብላጭ አድምጽ የሚያገኝ ፓርቲ የመኖር ድሉ ያነሰ ይገኛል በዚህ ምክንያት የሚፈጠሩት ጥምር መንግስታት ለተለያየ ተካሩ እንዲጋለጡና ዘላቂ እንዳይሆኑ በማድረግ ተደጋጋሚ የመንግስት መለዋወጦች እንዲፈጠሩ አድርጓል ይህ የመንግስት አለመረጋጋት ለኢኮኖሚ አለመረጋጋትና ለሌሎች ማህበራዊ ችግሮች እየዳረገ በየቦታው ያመጸና የሁከት ክስተቶችን እየያስከተለ ይገኛል ይህ አዝማሚያ ላለፉት 70 አመታት ዓለም አቀፍ ግንኙነትን ከሞላ ጉድል በስኬትም ወድቀትም ሲመራ ከነበረው አካሄድ ያፈነገጠ ነው የብዙዮች ግንኙነት የበየነ መንግስታት ድርጅቶች እንዲሁም ዓለም አቀፍ ህጎችና አመርሆች መሸርሸር ጀምረዋል ይህ ሂደት የጋራ ደህንነትን መሰረት ካደረገው ታሪካዊ ዳራ የማፈክፈግ ወይም የመውጣት አዝማሚያ እንዳለ ያሳያል የሀገራት ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም የፖለቲካ መሪዎች የዓለም አቀፍ ግንኙነትን በዋናነት በብሄራዊ ጥቅም በሀገራት ሉዓላዊነት በውድድርና በፍክክር መነጽር ማየት ጀምሯል ይህ አመለካከት የዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ስልጣን ሰላምና ጸጥታን ዓለም አቀፍ ንግድን እንዲሁም የአካባቢ ጥበቃን ቅስቀሳዎችንና ስምምነቶችን ዘላቂነትና ተፈጻሚነት እየሸረሸረ ይገኛል የአሜሪካ ከፓሪሱ የአካባቢ ጥበቃ ስምምነትና ከኢራን የኒውክሌር ውል መውጣት የብራዚል አዲስ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ የአሜሪካን ምሳሌ ለመከተል መወሰን የፖላንድና የሃንገሪ መንግስታት የአውሮፓ ህብረት መርሆችና ስምምነቶችን መጣስ በአሜሪካና በቻይና እንዲሁም በተወሰነ መልኩ በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት መካከል እየተካሄደ ያለው የንግድ ጦርነት በድምሩ ትብብርንና ህብረትን መሰረት ያደረጉ ዓለም አቀፍ ግንኙነት መርሆች እየተሸረሸሩ በመትካቸው ፍክክርና አክልካላ እያየለ መምጣቱን ያመለክታል አግራዊና ግላዊ ጥቅምን የዓለም አቀፍ ግንኙነት መሰረት የሚያደርግና ብዙዮች ግንኙነትን የሚፈታተን አዝማሚያ ስር እየሰደደ መምጣቱን የሚያሳይ ነው በቅርብ አመታት ውስጥ ብቻ አሜሪካ በተናጠል ውሳኒ ከትራንስ ፓሲፊክ ፓርትነርሺፕ ከተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ጉባኤ እንዲሁም ከተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚ ማህበራዊና ባህል ተቋም ዩኔስኮ አባልነቱ አለቀለች በተጨማሪም ከአለም የንግድ ድርጅት እንዲሁም ከአለም አቀፍ የፖስታ ህብረት ለመውጣት ዳርዳር ይያለች ነው የአሜሪካ ወቅታዊ አስተዳደር ለብዙዮች ግንኙነት ያለውን ተቃውሞ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይሰማል የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው በዋናነት በሀገራት የሁለትዮሽ ስምምነት ላይ የተመሰረተ እንዲሁን 
ጽኑ ፍላጎት አለው በጥቅሉ ዓለም አቀፋዊ የብሔር ተኝነት መግደንና የብሔር ፓርቲዎች ባጭር ጊዜ ሰፊ ተቀባይነት ያገኙ መምጣት ለሀገራችን ያለው አንድምታ ከፍተኛ ነው የህزبን ጥያቄ መሰረታዊ በሆነ መልኩ የሚመልሱ አጀንዳዎችን ከሚቀርጹ ይልቅ ሶትን የሚቀሰቅሱና መጥይጣል ሊሆኑ የፖለቲካ ኃይሎች መበራከትና የሚያገኙት ድምጽ ያደገ መምጣት ብዙሃነት ተጨባጭ ሁኔታ ለሆነባት ሀገራችን ታላቅ ተግዳሮት ነው